हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेटर की मूवीज के बारे में कुछ डिटेल और फैक्ट्स तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टर्मिनेटर की सीरीज में अब तक टोटल छह मूवी आ चुकी है जिसमें से सबसे पहली आई थी 1984 में जिसका नाम था द टर्मिनेटर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आया 1991 में जिसका नाम था टर्मिनेटर द जजमेंट डे और इन दोनों ही मूवीज को जेम्स कैमरोन ने डायरेक्ट किया था और यहाँ तक कि इन दोनों मूवी की स्टोरी जेम्स कैमरोन ने ही लिखी थी इसीलिए दोनों ही मूवी बहुत ही अच्छी बनी थी लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि टर्मिनेटर की सीरीज को अब पहले जितना पसंद नहीं किया जाता उसका रीजन ये था कि जेम्स कैमरोन ने टर्मिनेटर की शुरुआत की दो मूवी तो बनाई लेकिन वो तीसरी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वापस नहीं आए इसलिए टर्मिनेटर की तीसरी मूवी इतनी अच्छी बन नहीं पाई उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो आई थी टर्मिनेटर फोर और टर्मिनेटर फाइव से क्योंकि ये दोनों ही मूवी टर्मिनेटर की सीरीज की सबसे बेकार मूवी थी उसके बाद है टर्मिनेटर सिक्स जिसका नाम था टर्मिनेटर डार्क फेड जो कि एक अच्छी मूवी थी लेकिन टर्मिनेटर फोर और टर्मिनेटर फाइव की वजह से टर्मिनेटर की सीरीज पूरी तरीके से खराब हो गई तो ये तो बात हो गई टर्मिनेटर की मूवीज की कुछ डिटेल की अब मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटर की मूवीज के बारे में कुछ फैक्ट्स तो जेम्स कैमरॉन जिन्होंने कि टर्मिनेटर मूवी की स्टोरी लिखी थी और उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया था जब उन्होंने टर्मिनेटर मूवी की स्टोरी लिखी तब वो इसके लिए प्रोड्यूसर को ढूंढ रहे थे और इसी तरीके से पहुंचे गेल हैनी हार्ड के पास जिन्होंने टर्मिनेटर मूवी पे पैसा लगाने के लिए मान गई लेकिन यहाँ पे एक शर्त थी जेम्स कैमरॉन ने अपनी मूवी की स्टोरी सिर्फ एक डॉलर में ही उनको भेज दी लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो इस मूवी को डायरेक्ट भी वही करेंगे और कोई भी उन्हें फोर्स नहीं करेगा इस मूवी की स्टोरी को चेंज करने के लिए और इसके लिए गेल हैनी हर्ट मान गई और आपको एक बात बताऊँ मैं कि आगे चल के जेम्स कैमरॉन और गेल हैनी हर्ट की शादी भी हो गई थी और फिर डिवोर्स भी हो गया था और यहाँ एक और मजेदार बात यह भी है कि टर्मिनेटर की मूवी में जिसने सरा कॉर्नर का रोल भी किया था उनका नाम था लिंडा हैमिल्टन और उनकी भी आगे चल के जेम्स कैमरॉन से शादी हुई थी और फिर आगे चल के उनका डिवोर्स भी हो गया था जब टर्मिनेटर मूवी की कास्टिंग चल रही थी तब उस दौरान ये रूमर थे कि टर्मिनेटर का रोल किसी और को नहीं बल्कि मेल गिब्जन को ही मिलेगा और स्टूडियो ने मेल गिब्जन को टर्मिनेटर का रोल ऑफर भी किया था लेकिन मेल गिब्जन ने टर्मिनेटर का रोल प्ले करने से मना कर दिया उसके बाद ये रूमर आया कि टर्मिनेटर का रोल अब ओजे सिम्सन को मिलेगा और यहाँ तक कि स्टूडियो ने ओजे सिम्सन से बात भी करी थी और ओजे सिम्सन टर्मिनेटर का रोल करने के लिए मान गए लेकिन फिर आर नोट आए और स्टूडियो को यही लगा कि आर नोट टर्मिनेटर के रोल में बिल्कुल परफेक्ट है इसलिए आगे चल के आर नोट साइजनगर को ही कास्ट कर लिया गया टर्मिनेटर सीरीज की जो दूसरी मूवी है द जजमेंट डे इस मूवी का बजट था 94 मिलियन डॉलर और 1991 में ये मूवी उस टाइम की सबसे महंगी मूवी बन गई थी उसके बाद 2003 में आई टर्मिनेटर थ्री जिसका नाम था टर्मिनेटर थ्री द राइज ऑफ द मशीन इस मूवी का बजट था 170 मिलियन डॉलर और दो के हिसाब से ये मूवी भी उस टाइम की सबसे महंगी मूवी थी टर्मिनेटर टू द जजमेंट डे ये टर्मिनेटर की सीरीज की अकेली ऐसी मूवी है जिसे कि ऑस्कर अवार्ड मिला हो दरअसल इस मूवी को छह कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए और इस मूवी ने चार कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीते टर्मिनेटर टू मूवी में जिस एक्टर ने जॉन कॉर्नर का रोल प्ले किया था उनका नाम था एडवर्ड फर्लॉन्ग और जब वो इस मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान कई सीन में उनकी आवाज़ कट गई तो आगे चल के जब फिल्म मेकर ने इस चीज को नोटिस किया तो फिर उनकी आवाज को डब कराना पड़ गया था जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जेम्स कैमरॉन टर्मिनेटर थ्री मूवी के लिए वापस नहीं आए थे तो टर्मिनेटर थ्री मूवी के लिए डायरेक्टर को ढूंढना जा रहा था और इसी दौरान कई सारे डायरेक्टर का नाम सामने आया था और उन्हीं में से एक थे एंगली लेकिन एंगली इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि अपनी अनदर मूवी हल्क में बिजी थे जो मूवी दो में आई थी वैसे एंगली लाइफ ऑफ पाई मूवी को डायरेक्ट करने के नाम से भी जाने जाते हैं और एक और डायरेक्टर का नाम सामने आया था जिनका नाम था रेडली स्कॉट और रेडली स्कॉट अपनी एलियन की मूवीज की वजह से जाने जाते हैं और रेडली स्कॉट ने अपने करियर में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था दी मार्शन और ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी तो अब बस इस वीडियो में इतना ही अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय